ডিয়ার ভিউয়ার্স আমেরিকানদের বড় একটি দুঃস্বপ্ন বাস্তবে রূপ নিয়েছে সেই নাইটমেয়ারটি হলো চাইনিজ ডিএফ সেভেন্টিন মিসাইল কমপ্লেক্স আপনার কাছে ডিএফ সেভেন্টিন মিসাইলটি দেখতে হয়তো সাইফাই মুভি কোনো ওয়েপনের মতো লাগছে কিংবা ফ্যান্সি কোনো ফ্যান আর্টের মতো কিন্তু এই মিসাইল দিয়ে চাইনিজরা মুহূর্তের মধ্যে তার প্রতিপক্ষের যে কোনো সামরিক বেসামরিক স্থাপনা গুড়িয়ে দিতে পারবে দুই সাল বা তারও আগে থেকে পেন্টাগনের জেনারেল গন এই দুঃস্বপ্নের কথা জানতেন তবে তা গোপন করে আসছিলেন এই ভিডিওতে ডিএফ সেভেন্টিন মিসাইল সম্পর্কে ইন্টারেস্টিং কিছু ইনফরমেশন শেয়ার করব সো পুরো ভিডিওটি দেখার অনুরোধ রইল পহেলা অক্টোবর চীনের ন্যাশনাল ডে এই দিনে উনিশশো সালে বর্তমান পিপলস রিপাবলিক অব চীন প্রতিষ্ঠিত হয় এবার আধুনিক চীনের চতুর্থতম ন্যাশনাল ডে ছিল এটি এই দিনে সাধারণত চীনের সবচেয়ে চমকপ্রদ সামরিক কুচকাওয়াজ হয়ে থাকে চমকের এই প্যারাডে চীন এবার বেশ কয়েকটি মারাত্মক কসরব প্রদর্শন করেছে যেমন বিশাল আকৃতির ডিএফ ওয়ান হান্ড্রেড ক্রুইজ মিসাইল ডাব্লিউজি এইট হাইপারসনিক রিগনাইসেন্স ড্রোন জিজে ইলেভেন সুপারসনিক কম্বেট ড্রোন লার্জ এইচ এস ইউ জিরো জিরো ওয়ান আনমেন্ড আন্ডার ওয়াটার ভেহিক্যাল এবং পুরো দুনিয়ার চমক ডিএফ সেভেন্টিন হাইপারসনিক গ্লাইড মিসাইল ডংফ্যাং সেভেন্টিন বা ডিএফ সেভেন্টিন হল হাইপারসনিক গ্লাইড বুস্ট ভেহিক্যাল এক তারিখের প্যারেডে এরকম আঠারোটি মিসাইল ও লঞ্চের ভেহিক্যাল অংশ নেয় ইউএস ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিগুলো ধারণা করছিল দুই হাজার সালের ডিসেম্বর বা দুই সালের ফেব্রুয়ারি থেকে চীন গোপন এক অস্ত্র মোতায়েন করেছে পেন্টাগন আন্দাজ করেছিল সেটি একটি বিশেষ ধরনের মিসাইল হবে কিন্তু তা যে বিশ্বের প্রথম অপারেশনাল হাইপারসনিক গ্লাইড মিসাইল হবে তা বুঝতে পারেনি কারণ চীন অত্যন্ত গোপনে এই অস্ত্রের রিসার্চ ডেভেলপমেন্ট টেস্ট ও ম্যানুফ্যাকচারিং করেছে এই সম্পর্কে বিশেষ কোনো তথ্যই পাওয়া যায়নি তবে ডাব্লিউ ফোরটিন নামের আরেকটি কনফিগারেশন সম্পর্কে শোনা গিয়েছিল যেটি এখনও অপারেশনাল হয়নি এই মিসাইলকে কমপ্লেক্স বলেছি আমি কারণ এখানে মূলত দুটি স্বতন্ত্র মিসাইল রয়েছে একটি ডিএফ সেভেন্টিন ও অন্যটি ডিএফ জেড এফ ডিএফ সেভেন্টিন হল মেইন হাইপারসনিক মিসাইল ডিএফ জেড এফ এর ক্যারিয়ার একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে নির্দিষ্ট উচ্চতায় গিয়ে ডিএফ জেড এফ ডিএফ সেভেন্টিন থেকে আলাদা হয়ে যাবে তারপর গ্লাইড বুস্ট টেকনোলজিতে বাকি পথ ফ্লাই করবে ঠেকানোর মতো এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম আমেরিকা তো দূরে থাক স্যাম বিশেষজ্ঞ রাশিয়াও বানাতে পারেনি কোন রাডারে কি ডিটেক্ট করার আগেই সে টার্গেট হিট করবে এর অ্যারোডাইনামিক ডিজাইন ও গায়ের কোটিং রাডার ইভেটিং টেকনোলজিতে তৈরি সো মার্কিন কোন রাডার ইনস্টলেশন একে শনাক্ত করতে পারবে না যে কোনো আইসিবিএম সাধারণত নির্দিষ্ট একটি ট্রাজেক্টরি বা ফ্লাইং পাথ ফলো করে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানে মিসাইলটি কোথা থেকে ফায়ার হলো সেটি আইডেন্টিফাই করতে পারলেই এর আনুমানিক গতিপথ ধরে ফেলা যায় স্যাটেলাইট দিয়ে লঞ্চিং সাইট থেকে টার্গেটের দিকে যাওয়া মিসাইলকে ফলো করে বিভিন্ন স্তরে এয়ার ডিফেন্স মিসাইল ফায়ার করা হয় ভাগ্য ভালো হলে আপার অ্যাটমসফিয়ারে এসব প্রচলিত আইসিবিএম কে ঘায়ল করা সম্ভব হয় কিন্তু হাইপারসনিক গ্লাইড বুস্টারের ফ্লাইপাত সম্পূর্ণ আনপ্রেডিক্টেবল ক্রিকেটে পাকিস্তানের অবস্থা আর কি লঞ্চ করার পর ঠিক কোন পথে যাবে তা অনুমান করা দুঃসাধ্য কারণ এই মিসাইল উড্ডয়নের সময় ম্যানুভার করতে পারে 
ফলে তাকে শনাক্ত করার আগেই লক্ষ্যবস্তুকে হিট করবে সে এখানে একটি ইমেজ দেখা যাচ্ছে চীন যদি ফ্রান্স আক্রমণ করে তাহলে কতক্ষণ লাগবে এই ইমেজে তাই বোঝানো হচ্ছে স্পষ্ট ভাষায় লেখা আছে যে ফ্রান্স সারেন্ডার করার আগেই চীন প্যারিসে হামলা চালাবে মানে ইম্প্যাক্ট টাইম মাত্র চার থেকে আট মিনিট সেই হিসেবে চীনের আশেপাশে এবং প্যাসিফিক ওশনে আমেরিকার যেসব বিমান ও নৌঘাটি আছে তা দশ মিনিটে আক্রান্ত হবে ফার্স্ট আইল্যান্ড চেন সাউথ কোরিয়া জাপান ও গোয়ামে অবস্থিত সমস্ত ঘাটি একসাথে আক্রান্ত হবে এবং তারা দশ মিনিটেই অকেজ আমেরিকাকে তখন তাদের মূল ভূখণ্ড কিংবা গোপন ইউরোপিয়ান ঘাটি থেকে অপারেট করতে হতে পারে কিন্তু ততক্ষণে চাইনিজ নেভাল এয়ারফোর্স পার্ল হারবার কিংবা দিয়েগো গার্সিয়া পর্যন্ত পৌঁছে যাবে নিশ্চিত বড় আকারের ল্যান্ডিং শিপ থেকে যদি এই মিসাইল লঞ্চ করা যায় তাহলে যে কোনো মহাসাগর থেকেও চীন আমেরিকাকে হিট করতে সক্ষম হবে ডিএফ চ্যারেফ সংক্রান্ত যেসব গোয়েন্দা তথ্য প্যান্টাগন প্রকাশ করেছে তা থেকে জানা যায় এই মিসাইলের অ্যাকুরেসি মাত্র দুই থেকে তিন মিটার মানে টার্গেটের একদম ঘাড়ের উপর হিট করবে তাছাড়া এর ম্যানুভারেবিলিটির জন্য একে শনাক্ত করা আরও দুরূহ শান্ত পানিতে আপনি যদি একটি চারা ছুঁড়ে মারেন তাহলে দেখবেন সেটি ব্যাঙের মতো লাফিয়ে ছুটছে সরল রেখায় দেখলে দেখা যাবে চারাটি সাপের মতো একে বেঁকে যাচ্ছে ডিএফ জ্যারেফ গ্লাইড বুস্টারও ঠিক এমনভাবে একে বেঁকে ছুটতে পারে কোনো ইন্টারসেপ্টার মিসাইল কি পারবে একে হিট করতে না প্রথমত এয়ার ডিফেন্স রাডার গুলো তো একে শনাক্তই করতে পারছে না ডিটেক্ট করতে না পারলে এয়ার ডিফেন্স মিসাইলকে সেই রাডার গাইড করবে কিসের দিকে মানে রাডারের চোখে যদি কিছু ধরাই না পড়ে তাহলে মিসাইল কাকে হিট করবে মানে বাতাসে হাত গড়ানোর মতো ব্যাপার আর কি আমেরিকা নিজেও এরকম হাইপারসনিক মিসাইল নিয়ে রিসার্চ করছে কিন্তু তারা যখন জানতে পারে যে চীন ও রাশিয়া হাইপারসনিক গ্লাইড ভেহিক্যাল অ্যাক্টিভ সার্ভিসে মোতায়েন করতে যাচ্ছে তখন তারা এর বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বানাতে ব্যস্ত হয়ে যায় কিন্তু বর্তমান কোনো প্রযুক্তি দিয়ে এর প্রতিরোধ করা অসম্ভব এ বিষয়ে মার্কিন জেনারেল জন হাইটেন তার অসহায়ত্বের কথা বলতে দ্বিধা করেননি তিনি বর্তমানে জয়েন্ট চিফস অফ স্টাফস এর ভাইস চেয়ারম্যান এটি আমেরিকান মিলিটারি টপ পাওয়ারফুল বডি তার ভাষ্যমতে উই ডোন্ট হ্যাভ এনি ডিফেন্স দ্যাট কুড ডিনাই দ্য এমপ্লয়মেন্ট অফ সাচ আ ওয়েপন অ্যাগেনস্ট আজ মানে এই ধরনের অস্ত্রের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এখনও আমাদের কাছে নেই আমেরিকা যদি এখন চীনের বিরুদ্ধে কোনো সামরিক পদক্ষেপ নিতে যায় তাহলে প্রথম এই অস্ত্রের হামলার মুখে পড়বে চাইনিজরা সাউথ চায়না সি ফিলিপিন্স সাউথ কোরিয়া তাইওয়ান জাপান ও গোয়ামে থাকা সবগুলো ঘাটি উড়িয়ে দিবে তারপর মধ্য এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের ঘাটিগুলোকেও ভূমির সাথে মিশিয়ে দেবে কারণ এসব পজিশন থেকেই আমেরিকা তার যে কোনো বিশ্ব প্রতিদ্বন্দ্বীকে আঘাত হানে নিজের মাটিতে সে কোনো যুদ্ধকে টেনে নেয় না আর এসব ঘাটি ধ্বংস হয়ে গেলে আমেরিকার সামরিক শক্তি ফিফটি পার্সেন্ট কমে যাবে তখন আলোচনা টেবিলে বসতে বাধ্য হবে বেইজিং এর পলিসি মেকারগণ তাই শি জিনপিং এর এই অফেন্সিভ ডিফেন্সের কৌশল বাস্তবায়নে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছেন চীনকে দুর্বল করার সমস্ত চেষ্টা করেছে আমেরিকা ব্যর্থ হবার পর সাউথ চায়না সি ইস্যুতে নিজস্ব সামরিক শক্তি পাঠিয়ে চীনকে হুমকি দিচ্ছে সেই সাথে দুই হাজার এক সালের তাইওয়ান স্ট্রেট ইস্যুতে চীনকে থ্রেট দিয়েছিল আর এসব কাহিনীর পর বেইজিং বুঝে গেছে কি করতে হবে আমেরিকা স্বপ্নেও ভাবে নেন চাইনিজরা সেই কঠিন কাজটি করে বসবে তাদের দীর্ঘ দুঃস্বপ্নকে এভাবে বাস্তব করে তুলবে এতদিনে মার্কিনীদের মোরলি বিশ্ব অনেক সহ্য করেছে এবার হয়তো সত্যি সেটার অবসান হতে যাচ্ছে আর এই জন্যই ভিডিও শুরুতে আমি বলেছি আমেরিকার দুঃস্বপ্ন বাস্তব হলো চীনের হাতে Thanks for watching our videos. 
Subscribe Defense Update Bangladesh channel and make it a million sub platform. Stay safe, stay blessed. Long life Bangladesh. If you are Defense Update Bangladesh channel, subscribe to our channel. If you are not subscribed to our channel, please hit the subscribe button and tap on the bell icon right now.